青春彼此，缘分缠绕起的一角。爱情不用任何默契去思考，只有恰好的步调。Baby， 你是唯一最真的药，心甘情愿一生被你治疗。在心门那那那个专属的船票，你的眼神在心里即时生效。想把你变成我自由。On tonight， 决定爱幸福的未来。只看一滴一笑一点从容，陪在你左右。只看一生一个终，一人一双眼眸的双手，风干花泪人的雨发卸下，幸福已经到达，顺其自然，牵起的手。订酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看我的小确幸。顶上飞过去了，哎呦，我看见了，哎呀，真好看！哎呀，我都已经计划好了，我一退休啊，就去投奔你啊！<笑>你一定啊！老生常谈了，我一定不会过，我一定在澳洲扎根。记着就好啊！<笑>哎，我看今天太阳有点大，你抹防晒了吗？来来来，转过来，把小两嘴巴看看啊！妈，港口起风啦，我听不见，先挂啦，拜拜。哦，哦。谢了。女士们、先生们，欢迎您乘坐中国国际航空公司从墨尔本飞往深圳的航班。老妈，对不住了，我要开始自己的人生啦。行李了，你到哪儿了？阿姐，我还是你的小可爱吗？你有一分钟时间申辩。呃，就是有个医疗器材宣讲会，我老大他怎么也不愿意去，让我顶上，所以没法来接你们。忠贞，我要迟到了。呃、阿姐，你先冷静。虽然我没办法亲自去接驾，但我已经豁出这张小脸，让我老大去接。你老大，就是你说的那个上司，职业屠夫。正姐。不过他只虐我，对陌生人还是很绅士的。小姐，你虚会所的事儿，我大姨知道吗？你猜。你放心，我一定严格遵守保密协议，绝不泄露一丝情报。我就是你最忠。行了行了行了。对了，怎么联系你老大？出去就知道了。我一定会让你成为人群中最亮的。
有一位七十岁左右的老大爷突然倒地没看到家属不能动其他症状患者意识模糊吐丝不清伴有喷射状骨头两侧身体麻痹有突发性视感障碍怀疑是出血性脑肿你们尽快是医生吗你有纸吗
。熊晶晶到，从容到。我介绍一下，我是 Lucy， 大人律师事务所的 HR。拿到工牌意味着从这一秒开始，你们就是实习生预备役了。跟我来吧。大人是什么样的律所，不用我赘述了。无数人挤破脑袋想要争取一个实习的机会，但最后能留下来的，寥寥无几。我希望大家能够记住最初的憧憬，记住自己想要成为一名职业律师的理由。实习筛选为期三个月，你们五个人会被分到三个不同的律所合作单位：山竹影视、曲线金融，还有云记医院。这五个信封分别是合作单位的入职通知，你们第一个脚印卖在哪儿？就要看自己的运气了。谁拿到了云记？我。好，明早各自去入职。最后再说一句，实习期五进一，意味着你们当中有四个人会被 pass 掉。加油，卢西姐。不用，谭老板跟我打过招呼。那女孩也太倒霉了，派到云记做住院律师，那不等同于打杂吗？是啊，听说要处理医患纠纷，苦差事吧？还好我没出道，上次接云记的实习生，不到一个月就走了。早走早解脱呗。本来他也不是法学院出身的，迟早是要被刷下去的呀。休个假，你还捡一病人回来？你这是去机场接人还是接人去啊？哎，吹点劲儿了。哎，走了，接人。九九零幺打住！你的求生欲我感受到了，我不是来刑事问罪的。你给我找的房子，我很满意，所以跟你分享一个好消息，我马上就要成为你的同事了。
，吓死我了！你做我同事，你是能打针还是能开刀啊？我没开玩笑，我到你们综合接待办了。啊！我的人生太灰暗了。来了点窒息。事发突然，我又没陪你，是我不好。这顿饭就当我赔罪 ，OK。开动吧。嗯、佳佳，明天晚上我有重要的事，得把你寄放到温润叔叔。现在吗？就你会趁火打劫，嗯，是不是？走吧，干杯！好美啊！啊，对了，你呢？给你的。干嘛？我专门给你求的粉镜，招桃花的，我也有。我回来是工作的，不是谈恋爱。这跟你工作又不冲突、啊，被人捧在手心里多好呀！你看我，有礼物拿，有花收，每天都有人跟我说晚安。与其被捧在手心呢，我更想要那种懂我、值得我喜欢的人。我可不想随随便便就开始。有这么深奥的吗？谈恋爱心动不就得了吗？你就没有心动过？从来都没有遇见过那种让你一眼万年的人。你犹豫了？谁啊？长帅不帅？干嘛的呀？你带来我店里，我帮你把把关。就是一个路人而已。路人？可能以后也见不到了。
哦，你饿不饿？饿、嗯。走。让你不吃饱就出来撒欢，现在知道了吧？在这乖乖等我啊，别动。这就是你说的满汉全席啊！啊啊啊！哪来的狗啊？没事吧？没套着吧？你你要干嘛？麻烦你让一让，好狗不挡道。我命令你现在立刻马上拉开，站着，坐下。抱歉啊，吓到你了，他以为你们在叫他。这个烟我好渴、哦。这个是我的责任，我赔给你们吧。不用了，干嘛？几块钱的东西还让人家赔啊？哎呦，又不是让他赔钱，天赐良缘，这个机会不能错过。小姐，我的，不然呢？要不是我有的，我自己上。便宜，不用洗，成成成成成。哎，你干嘛？啊，那个一共八块二，微信支付吧，先加个好友。不用了，我有现金。嗯，不是，你看这个有零有整的，你怎么怎么找？八块二正好，不用找了。嗯嗯、哎呀，走了。哎，不是，我今天是装不对吗？我这头一回搭讪被人拒绝。好了好了，走了。我把这收拾一下，咱上去。我去把这个撇了啊。这个是门诊楼，这个呢是急诊楼，那边呢是住院部，前面呢是食堂。我们这个医院呢比较大，等你闲了自己去熟悉熟悉。好的，我知道了。严主任，嗯、我主要负责哪块工作？啊，主要有三点：一呢是本院职工的法律信托教育；二呢，协助医院审查一些协议和合作；第三，当医院发生医患纠纷的时候，帮助协调。不过眼下呀。这好友很棘手不全，我带你去看看。好。医患纠纷啊，都是很难处理的，需要我们平衡好患者和医生的关系。这位患者姓李，已经在这蹲了两天了，说医生误诊，还说啊，医生让他住院就是为了坑他的钱，现在不吃不喝的，非闹腾着，让医生给他赔礼道歉。所以医生误诊了吗？不愿意道歉吗？纠纷啊，不是表面看的那么简单，而且我们的医生都有自己的小脾气，时间长了，你慢慢就知道了。你今天呢，去找医生了解一下具体的情况，出个小结。好，保证完成任务。哪个医生啊？神外，温少卿。进。你好，我是综合接待办来的新同事。关于罹患者的投诉，我来了解一些情况。这么巧，我们昨天见过。不好意思，你不记得了？所以你找谁？我找温少卿。他出去了。
认错人了吗？几年没见，这小子总算有点人样。这么受欢迎。你就是温少卿。我没说我不是，我只是说他出去了。我不清楚你为什么总是躲着我。不是躲着，是避开。好的，避开。我想了解一下林大爷的事儿，关于患者的情况和纠纷的起。患者的情况院办都有，想知道自己去查。查过了，只有住院和诊断用药的记录，细节部分还是要找你核对。能给我十分钟吗？我已经看了三床的药量安宁的嘱咐减半了，情况稳定。六床术后一直昏睡，家属要求输血。输血有风险，而且没必要。你再去那边劝一次，如果不行，让他们来找我。好。还有其他事吗？没有了，谢谢。你也看见了，我很忙，而且今天有门诊，病人在等。那五分钟。成交。林大爷投诉你误诊，他说自己只是耳鸣，你偏让他拍 CT， 还开住院单。小姐，看病不是摘菜哪坏了掰，他耳鸣是因为他脑肿瘤压迫听神经。他还说要求自己出院，你不同意。纠正一下，是没有第一时间通，患者出院以前，我有义务告知父亲。他还说你态度不好，以我跟你短暂的接触经验来说，这种事儿倒是极有可能发生。一分钟到了，我还想冒昧的问一下，如果冒昧就不要再。这只是成人世界的客套，问还是要问的。林大要求你道歉，不道。温医生，麻烦你配合一下我的工作好吗？我是来调解的，不是来找麻烦的。大爷不好好吃饭，你又不肯好好解释，你让我怎么？和气的握手那是剪彩，调解容易的话，就没有你存在的必要了。感谢你承认我工作的价值，我没有那个意思。我还以为小杰想请你写，下班可以来找你吗？到底怎样才可以来找你？如果你有病的话，倒是可以来找我。有病？你才有病。没错，从幼儿园开始，老师就在我的操行评语上写一根筋了。男同学抢了我一包方便面，我撵了他十几条街，最后还咬了他一口。你这是在威胁我？我并没有那个意思，只不过啊，想请你写个小结。你知不知道你现在是在占用医疗资源？门诊马上就要结束了，要不是因为你，我今天还能多看一个病人。我挂号了，也付出了成本，我买下了你对我说话的这段时间。那很抱歉。我坐诊的时候从不谈私事，除非你脑子有病。真的。看那朵云的形状，像不像个大猪蹄子？啊，不好意思啊，我不是一直这样的，只是今天有那么一点儿抓狂。呃，我不是在笑你，其实我是在笑那个冰一本。嗯，有什么笑点吗？这个药可有点特别，一般医院开不出来。这到底是什么药？脑残片儿
。哎，你这病你还要吗？嗯，我想收藏，拿走，别哭、啊。谢谢。呃，你是新来的吧？其实温医生啊，是我们护士票选出来的理想男友 ，Number、no. One， 很多女孩都喜欢他，就因为他帅？当然不是，他是国际顶级医学院毕业的，但是一点架子也没有，对患者特别负责。光我就遇过好多次，他自愿加班，都是因为不放心病人。啊，我们说的是一个人吗？你不会跟他有过节吧？你怎么知道？看他给你开的药就懂了呀，他肯定很生气。门诊日啊，医生是最忙的，有时候一天下来连口水都喝不上，就是为了能多看几个病人。你倒好，居然挂他的号，这是大忌。啊？是这样的吗？嗯。平时熟人送进来加塞的病人啊，温医生都是拒绝的，更何况你没病。毁了。我是不是应该先跟他道个歉、啊？我走了啊！哎，他下班了。那你知道他去哪儿了吗？下班了。你怎么在这儿？别对小叔直呼其名，乱背。没占我便宜吧？总共大不了几次。嗯，狗呢？接过去，陪我喝一杯。开车。又让我爷爷骂了吧？我怀疑他老人家如此高手，就是为了持久的骂我。你啊，活该。想不挨骂也行啊，别跟他对着干，早点成家立业，满足他老爷子不就完了？我书店开着诗集卖着，我还要怎么立？就卖两本书，还是我这钱送同事的。我先跟他说了，半年内卖不到三千本，随他处置。我先内外交关，那还喝什么酒啊？赶紧回去喝茶，想想怎么卖书啊！真不喝，啊，真不喝。较什么劲呢？好像你真能等着他似的，回头再傻站几个小时，灰溜溜的来找我喝，这一年年的呀你有没有想过，万一他永远不出现呢？你真的要走吗？
想告诉你，我是九班的温少卿。你不是？魏医生，我没有打扰到你吧？是你呀、啊。我是来道歉的。贸然挂你的号很不礼貌，我反省过了。今天是我太急躁。你放鸽子的事情我不怪你，换做任何一个有责任心的人都会这么做。还有，昨天你落在机场的钢笔，我来还给你。我想趁这个机会重新开个好头。我是大人律所驻派的实习生，请多多关照。我叫从容。什么？从容孤独地穿越了漫长的五十号公路，先我一步抵达了终点。重逢从来不是随机发生的，重逢是因为总有一个人不肯放弃。
来幸福轮廓，会停留的更久。你是我最小确幸的生活，多少的